Dr. Saravanamuthu's hope for less violence during election time is sadly ironic, given yesterday's incident in Thangala, in which gunmen opened fire on a bus carrying UNP supporters, killing one woman and injuring four others. It is being described as the first murder of the 2010 presidential election campaign. With incidents like these on the rise, it is difficult not to wonder whether this will truly be a free and fair election. Finally, we move out of Colombo all the way to Jaffna, a town that has been virtually cut off from the rest of the country due to the closure of the A9 road during war times. Just days ago, the government declared the A9 open and also announced that several high security zones in the north would be removed. Although these concessions have been given tellingly close to election day, they are positive nevertheless, and YATV took the opportunity to travel to Jaffna and take stock of the situation there. Take a look. Extending from Kandy to Jaffna, the A9 is the longest highway in Sri Lanka. Its significance, though, is not due to its length alone, but for being the only land link between the north and south of the country. The A9's strategic value was highlighted during war times in particular, as the highway was often inaccessible to the public. It was last closed in August 2006 and reopened again months after the end of fighting in the north. Today, the A9 shows all the signs of having been a battlefield. Due to the intense fighting and bombing that took place in the beginning of 2009, as well as previous periods of war in the north. There is little sign of life or activity as we drive through what were once towns and villages. The district's displaced population is slowly beginning to return to a land where everything will have to be rebuilt and recreated once again they are faced with an inevitably difficult and uncertain future. In contrast, Jaffna at first glance appears relatively lively and active. Perhaps not the busy town it once was, but things do seem to have improved and people are glad to be linked to the rest of the country once again. However, Despite the increased prospects, it is still not quite business as usual in the Jaffna Peninsula. வெள்வத்திருந்தாம் <laughs> அரிசி <laughs> அந்த பக்கங்கள்லாம் ஏரியாவில் உள்ளுக்கு போக விட்டாங்கன்னா நாங்கள் எல்லா சாமானும் லேசாக கொண்டுடலாம் மெயின் ரோட்டை விட்டு உள்ளுக்கு போயிடலாம் அது அதனால் சாமான் கொஞ்சம் விலியாக இருக்குது உள்ளுக்கு போனால் எல்லாம் மலிவாக எடுத்து சாமான் இங்கே மலிவாக விற்கலாம் உள்ளுக்கு போகிற பிரச்சனை முடிஞ்சால் சரி நான் அன்றாப்புறம் மீந்தலை இங்கே இப்போ யாவாரத்துக்கு வரல இந்த பாத திறந்து போகிறது தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க நல்லா யாவாரம் நடக்குது இங்கே வந்து கொண்டு போகிறது ஒடியல் இங்கே யால் பண்ண சாமான் ஒடியல் இறால் நண்டு இந்த மீன் வகைகள் கருவாடு வகைகள் கொண்டு போகிறது அங்கேருந்து மரக்கறி வகைகள் வந்து கிழங்கு விசேஷமாக நூறலி கிழங்கு லீக்ஸ் கரட் அது மாதிரி சாமான கொண்டு வருது பிரச்சனை இல்லை இப்போ போக்குவரத்துக்கும் பிரச்சனை எதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல அன்றாடி யாவும் நல்லா நடக்குது தி ஓப்பனிங் ஆஃப் தி ஏ நைன் டு த பப்ளிக் ஹேஸ் புட் பஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பேக் இன் பிஸ்னஸ் ஹஸ் பீப்புள் நவ் ஹவ் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் ட்ராவலிங் பை ரோட் ராதர் தேன் பீங் ஃபோர்ஸ் டு பே எக்ஸாபிடன்ட் ஏர்ஃபேர்ஸ் திஸ் together with relaxed security procedures has given them the confidence to resume their service ji apane kolam bus service denada padangara mas tunak kitra enawa kaling vaunya vai sita yapane dakwa 
आरक्षक अमतन से यार दे पैदी में में प्रदेश है दंग आरक्षक माते बावनिया मुरो प्रदेश है टा किसी में आरक्षा के कैंडे आरक्षा राज्य आरक्षा है तो वह सामान्य जाता दान दान टा या अपने कोलंब पैमिनी में ना किसी में बाद आगे तरह वह पैमिनी में सा या या मट आवश्यक लाभ दिलते हैं ना दान टा में सेविसे का लांग में पवना मुलीम पटांगा रखे ना दान टा कुछ के लिए पवन सेवड़ा लाभ दिलते हैं ना There is still a reluctance among Jaffna residents to air their views on the political situation beyond expressing their satisfaction at the improvements that are taking place. Undi konjam sekking prajjanil bela ki poyal adu aisi ka pang uppa aisi illa swandram angge endri illa undi swandram illa umba moni ana vidde ke irkon padmoniyar endri illa adu apu uppa nalla mari irig prajjanil illa. Jaffna and the north were heavily devastated and neglected due to decades of conflict. There is much to rebuild, not just in terms of infrastructure, but also goodwill and confidence of the people. There have been some developments over the past several weeks, such as the lifting of high security zones and plans to develop and resuscitate businesses. But it will take more than election promises to truly bring about a better future for these people. Elections are all about promises, not only those of the candidates, but also the promise of change. Change that benefits all Sri Lankans equally. The challenge, of course, is to ensure that these promises are kept and change achieved. That's all we have time for today. If you have any comments, please write in and share them with us. Until next week, thanks for watching No War Zone.